ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് എക്കണോമിക്സുകളാണ് രണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും രണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്താണ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പിന്നെ വിവിധ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും അതിനുശേഷം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനം അതിനുശേഷം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്താണ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മൈക്രോ മൈക്രോ ചിപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മൈക്രോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചെറുത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ മൈക്രോ എന്ന വാക്ക് ചെറിയ ചെറുത് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നതെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലുത് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വലിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പഠിച്ചു സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും അഥവാ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വലിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അഥവാ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് വിവിധ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഡെഫിനിഷനുകളും ഓരോ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഓരോ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എക്കണോമിസ്റ്റിന് എക്കണോമിക്സിന് പല നിർവചനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർവചനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആരാ നൽകിയത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ആഡം സ്മിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ആൻ എൻക്വയറി ടു ദ നാച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിനാണ് രണ്ട് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനാണ് അടുത്തത് സ്കേസിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ലേണൽ റോബിൻസൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആര പോൾ സാമുൽസൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് എക്കണോമിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ നിർവചനങ്ങളും അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അതിനുശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊന്നാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം സ്പേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കോണമി ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം ഒന്ന് എന്തുൽപാദിപ്പിക്കണം ഏതളവിൽ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് രണ്ട് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മൂന്ന് ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ ഒന്ന് എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഏതളവിൽ അല്ലെ ഓരോ രാജ്യവും അത് എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന ചോദ്യം എല്ലാ രാജ്യവും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആഡംബര ഉൽപ്പന്നവും അല്ലെ ആവശ്യ ഉൽപ്പന്നവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഒരു വികസന രാജ്യമാണെ
രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഉത്തരത്തിന് ഒന്ന് നമുക്ക് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം അല്ലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം മൂന്ന് ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ വിതരണത്തെയാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നവും ഏതൊരു സേവനവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഭൂമി തൊഴിലാളി മൂലധനം സംഘാടനം ഭൂമി തൊഴിലാളി മൂലധനം സംഘാടനം ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു സാധനം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിക്ക് തിരിച്ചെന്താണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാട്ടം കൊടുക്കും അല്ലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾ വേതനം കൊടുക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിന് മൂലധനത്തിന് പലിശ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ സംഘാടനത്തിന് ഓർഗനൈസേഷന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉൽപാദനവും ചെലവെന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്ര ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഏതളവിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനം എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ഈ ലോകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്താണ് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ വിപണി ഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ലാഭത്തിനായിരിക്കും അല്ലെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് യു എസ് എ ജർമ്മനി ഇവിടെയൊക്കെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിസം ആണുള്ളത് ഇനി രണ്ട് സോഷ്യലിസം എന്താണ് സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റോ പ്ലാനിങ് അധികാരികളോ വിപണി ഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ത് സോഷ്യലിസ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ലാഭത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ആ വെൽഫെയറിനാണ് ക്ഷേമത്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ത് സോഷ്യലിസ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇനി മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്താണ് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നോക്കാം മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നല്ല വശങ്ങളെയും സോഷ്യലിസ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നല്ല വശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതായത് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നല്ല ആശയങ്ങളെയും സോഷ്യലിസ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നല്ല ആശയങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെ മിക്സഡ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘടനം ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലാഭത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സോഷ്യലിസ സമ്പദ്
അതൊരു വാസ്തവിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് ഇനി നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അതിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും കാരണങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആയി മാറും അല്ലെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും കാരണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും അതൊരു നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായി മാറും അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആയി മാറും ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും കാരണങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആയി മാറും ഒരു പ്രണാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായി മാറും അല്ലെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും കൂടി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും കൂടി അതിന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആയി മാറും എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആമുഖത്തിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്